Hello everyone! Welcome back to Barks Kendom Collection YouTube channel. And today, pag-uusapan po natin ang uh, Crossbone Gundam na nirelease ng Bandai last year. So, P-Bandai po ito. Of course, pag-uusapan din natin yung articulation, yung uh, color correction, tsaka yung mga features. And of course, itong pinaka-excited yung mga weapons niya. And of course, the effects na kasama din dun sa box. Kasama po dito yung scoring sa, sa huli kung worth it din ba siyang bilhin. If you like my video, please subscribe, like, and share. And if you have comments or suggestion dito sa review, please leave your comments below. Thank you! We have 16 runners here with 5 different colors. So we have dark blue, gray, yellow, red, and white. Next, ito po ang itsura ng box ng bubuuhin natin. Same scale HD 1 is to 144 pa rin po. Ang tawag po dito ay scissor anchor at screw whip. Ito po ang weapons na wala ang GBFT type na full cloth na meron po ang P-Bandai na to. Mamaya po papakita ko kung ano itsura niya. Next, we have the sticker. So, konting tip lang, no? Kasi ito yung pinakamahirap na part sa akin, yung pagdidikit ng sticker. So, pag magdidikit po kayo ng sticker sa full clothes armor niya, unahin niyo po muna yung part na likod. Katulad po ng nakikita niyo ngayon sa video. Pag na-attach niyo po siya ng maayos sa lahat po ng corners, lahat po pantay, saka niyo idikit yung ibang part ng sticker doon sa mismong plastic kasi sumasakto na po siya. At hindi niyo na po kailangang alisin-alisin po yung sticker. Then since sticker nga po to, then may, may, may paper material siya, basically doon sa mga edges niya medyo mamumuti siya. So lagyan niyo na lang po ng uh, same color ng pentel pen katulad po ng ginawa ko dito. So next we have the build. So unahin po muna natin yung sa skirt part. As you can see, uh, naka-separate po yung skirt niya. But Mostly sa kasi sa mga HD, magkadikit lang yung skirt. And unlike po sa RG na lagi po silang may separate movement. So ako ang ginawa ko, pinutol ko na lang siya para during the articulation part, meron pa rin silang separate movement. Ayun nga lang, wala tayong magagawa sa back part kasi talagang um, hindi siya pwede gawan ng paraan. Ay, pwede siguro gawan ng paraan pero med medyo komplikado. So now you're seeing how this Gundam is being built. And that's the thrusters. And the last part is going to be the head part. Next naman po ay may tatanggalin tayong part. Yan. Sa shoulder shield niya para maikapit natin yung full cloth armor niya. And you will see then po kung paano kinakabit yung armor na to. Ito po yung full cloth armor niya. Yun na nakikita niyo yung head, uh, skull head unit. Pwede po siyang gamitin dyan. At pwede din po siyang gamitin na parang gloves during the fight. And yun na nakikita niyo pong kulay sa full cloth armor niya which are the red and yellow colors. Those are stickers po. Then ito na po ang itsura niya pag nabuo. Next we have the articulation. So, mapapansin nyo po na yung V-fin eh, matulis na. Pero, kung fresh from the runners po, hindi po talaga siya ganyan yung design. But, it's up to you kung papatulisin nyo po siya or hindi na. So, sa head part, we have front and back um, movement and of course, side to side. Next, we have four yellow stickers here which represents the cannons. We have front and back movement in the shoulders. A 45 degree up movement and... Pwede din po nating i-bend yung arms and a 360 rotational movement po sa arms. So, ito po yung pangit dito, no? Kasi ang bilis matanggal ng hip part niya sa torso, lalo na pag nakakabit yung, ano, yung full cloth armor niya. So, going back, basic movement lang po sa arms. And then, ito po yung uh, skull niya. So, kayo na po maglagay ng panel lines para maging mas katotohanan siya. So, it's a part of uh, the full clothes. So, it's up and down movement. Pwede din po natin ito pa for 360 degree, deg degrees. <laughs> so, ayan. Sobrang luwag niya talaga. Ayan. Next, pwede po natin siyang i-bend uh, left and right, 
uh, forward and backwards. Medyo talagang loose lang. So, skirt, we have separate movement, as I've mentioned earlier. Side skirt, ganun din po. We have a uh, spare part then sa back skirt. And sa split, this kit can also do a side split. And next, we have the leg part. So, sa leg part, since double jointed knees po ito, kaya niya itong i-bend all the way up. So, basic movement din po meron tayo sa feet part. Next, we have the weapons. This is the very interesting part. So, first, we have the Buster Gun. Alright, so this weapon is only pure white and some dark gray color dun sa may dulo. Pero, kung, just in case na gusto nyo siyang i-paint, nandun po sa kanto yung correct color niya. Next weapon is the dagger or the knife. I'm not sure if this is the right term for this, pero most of the time kasi ganito yung itsura ng mga knife ng mga gandams na nabubuo ko. So, the correct color is gonna be the one in the corner. Next, we also have the peacock smasher. So, there's a lot of color corrections here. As you can see in the corner, meron po tayong light gray, gray, dark gray, yellow and black color so nasa manual po ito just in case na gusto nyo siyang i-paint you may follow it para mas accurate po siya tingnan at ganito naman po ang itsura niya kapag kahawak po siya ng mismong gandam of course you have to use the closed fist na hand para po makabit yung weapon niya next we also have the muramasa blaster so, meron po itong bungo sa mismong handle niya. Lagyan nyo na lang ng panel line para mas accurate yung color. Pero, dun po sa may blade part, may kita nyo na may yellow and black color siya na hindi nasunod. At sya ka sa handle, meron din pong yellow part na dapat kasama. So, nasagay din po siya. Next, we have the skull head unit. Okay, so dito naman po yung nasa corner, yan po yung dapat na itsura niya. So, optional din po na lagyan ng panel line yung sa may mata niya. And this is the articulation. You can move up and down po yung parang mga ngipin niya or yung jaw niya. So, paano ba siya tatanggalin, no? Uh, tatanggalin sa mismong full clothes. As you can see in the video, ayan, ganyan po siya. Then, pag natanggal na po mismo yung part ng, na, na pinakaskal niya, I-insert nyo lang po siya dun sa kamay na close fist. Dun lang po siya mag-fit. So, next naman po natin ay yung beam sandper. So, as you may observe, plain white lang din yung mismong handle niya. At yung nasa corner na gray and white, yan po yung tamang kulay ng handle. Yung gold and white, yan po ay may kita nyo sa ibang version ng crossbone. So, the next weapon that we have here would be the core fighter. So, ito po yung combination ng thrusters niya sa likod, yung sa parang back unit niya, and of course, the core fighter. Yung nasa kanto, yan po yung tamang kulay. So, we have different variety of colors. So, we have dark gray, white, yellow, orange. So, just in case na ipipaint nyo po siya, yan po yung tamang kulay. So, as you may observe in the video, ganyan po siya uh, binibuild or um, pinagdudugtong no, para makapag-create. So, the next one that we have is the beam effect for Marumasa Blaster. So, I get it now. Kaya siguro naging plain white na lang siya kasi it doesn't make sense kung iibay nila yung kulay ng blade dun sa may gilid na part tapos tatakpan lang din ng effect, di ba? So, okay. <laughs> Maybe that's the reason. And next, we have the screw whip and the scissor anchor. So, ito po yung sinasabi kong kaibahan ng GBFT version versus sa P-Bandai Crossbone Gundam X1 Full Clothes lang, no? Kasi yung GBFT version, wala po nitong... Um, weapon na to. And yung kulay niya, it's pearl white while this P-Bandai is pure white naman. Yan ang hikita niyo pong naka-insert na picture. Yan po ang GBFT version at yun pong nasa likod. Yan po yung P-Bandai na binuo po natin. Halos parehas lang po talaga sila ang magkaiba lang ay yung weapon. Yan pong dalawang na-mention ko ngayon and yung kulay po ng body niya. 
So, next naman po natin yung pinaka-basic at mostly meron ng lahat, ang beam saber. So, ito po ang itsura niya kapag kahawak po siya na mismong gandam. Next, pwedeng-pwede po natin pagsamain ang Zan Buster at ang Buster Gun. So, ito po ang itsura niya. And yung color correction, ayan po naka-attach din po sa may kanto. So, paano ba siya ibabalik sa dati, no? Ayan, panoorin niyo po yung video, paano po siya kinakalas. Of course, you have to use the closed fist here. Pero, yung twisted na wrist, na, na connector, para po mahawakan ng maayos. Uh, at hindi po siya malalaglag. Then, we have the brand marker. So, nasa shield part siya ng arm. So, ayan po, papakita po sa video paano po siya tinatransform to become a uh, weapon as well. So, the next one we have is the heat dagger. So, just in case na ipipaint nyo siya, um, mas magandang lagyan nyo ng medyo red sa tip part kasi dun sa, uh, sa, sa napapanood natin, di ba? Ganyan talaga yung kulay niya. Next, we have here the spare parts. So, meron po tayong back skirt, back head, face. Hindi ko na alam kung saan part yung iba. Then... Types of hands. Alright, so for the types of hands, we have first the gun hands na para po sa gun buster. Next, we have the closed fist. So, almost na mga armors or weapons niya gamit po ay closed fist. Next, we have this closed fist with a twisted connector. At sa sun buster lang po siya ginagamit. So, let's go ahead and move on to the scoring. First would be the articulation. So, I'll give it a 4 kasi yung front and back skirt niya hindi siya movable or wala silang separate movement. Next, we have the build. So, I'll give it a 4 kasi yung pinakita ko nga sa inyo kanina, yung connector sa torso and the hip part, mabilis siya matanggal. And last but not the least would be the color correction. Masyadong madaming uh, maling colors sa mga weapons. So, I'll give it a 3. So, the last question would be, is it worth it to buy this Gundam? Well, if you don't have the existing GBFT version, I will say yes, it's really worth it. It's really fun to build this Gundam. I, I enjoyed uh, building this. Pero kung meron na kayo existing na GBFT version, I'd rather not to buy this. Kasi parehas lang naman siya. Yung kulay lang yung pinagkaiba at may additional na dalawang weapons lang. So, I think that's it for today. Please share this video to other builders para makatulong and if you have suggestions comments or any kinds of correction feel free to leave your comments below so see you on my next vlog bye